，我死在了姐姐的颁奖典礼上。她拿着我的学术成果，登上了我最渴望的领奖台。台下，爸爸和妈妈都在为她庆祝。颁奖之前，姐姐来到爸妈身边，面带疑惑。文儿没来，妈妈脸上的笑容一僵，生气地说：“给她打了好几个电话，都不接。”谁知道他死哪儿去了？别管他，妈妈带你去吃好吃的，给你庆祝。爸爸也在一边附和。他们从始至终没有担心过我。不过没关系，我不需要任何人的关心了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。从小妈妈就不喜欢我。我的生日比姐姐提前几天，但妈妈总是会选择性的忘记我的生日。爸爸也是，直到姐姐生日那天，爸爸才会不经意的想起文儿的生日好像已经过去了。妈妈说：“忘了就忘了，小孩子家家的过什么生日，也不怕折寿。”可是他们却给姐姐庆祝了生日，提前准备了礼物。买了好多姐姐爱吃的零食和水果，还买了一个大蛋糕。我那时候还小，不懂他们不是忘记了，而是故意不给我过生日。就和妈妈说：“妈妈，我可以和姐姐一起过生日吗？”妈妈冷下了脸，说：“你怎么这么有心计，连生日都要和姐姐抢？”我不知道妈妈为什么又生气了，心里有些委屈的同时。又有些责怪自己，我擦干眼泪，下定决心，以后再也不说要过生日了。我要再乖一点，让妈妈能喜欢我一点。我努力了很久，直到我死也没有做到。在姐姐的颁奖典礼之前，妈妈给我打了几个电话，没有打通。她气冲冲的和爸爸说：“看看你的好女儿，打小就不让人省心，现在气性更是大了。”如果不是因为他，我也不会伤了身子。他就是来克我的。妈妈怀我的时候是想要个男孩的，可他失望了。我是个女孩，更麻烦的是，在生我的时候，妈妈难产了，从此再也不能怀孕了。他觉得是我害了他，断了他生儿子的梦，让他从此在外人面前抬不起头。妈妈总是说，如果不是因为你，我早就有儿子了。爸爸搂着妈妈的肩膀，安慰道：“好了，云云，都是过去的事儿，别难过了。那丫头真是不听话，不就是让她把论文给了杰儿吗？就要死要活的，她不来就算了，咱们还有杰儿呢。”妈妈红着眼眶，发了狠的说：“有种她就别回来了，我只当没生过这个女儿。”是啊，他们有姐姐一个女儿就够了。我这个让他们讨厌的女儿消失了，又有什么关系呢？我的灵魂飘到了颁奖典礼的后台，姐姐正在接受记者的采访，她意气风发，整个人散发着胜利者的喜悦。颁奖之前，姐姐来到爸妈身边，面带疑惑：“文儿没来。”妈妈脸上的笑容一僵，生气地说：“给他打了好几个电话，都不接。”谁知道他死哪儿去了？别管他，妈妈带你去吃好吃的，给你庆祝。爸爸也在一边附和。姐姐眼里泛着泪光。爸爸妈妈，文儿真的不来吗？他是不是还在怨我，不想看我领奖？一向冷漠严厉的爸爸温和的拍了拍他的手，安抚道：“不会的，杰儿，有我和你妈在呢。他不敢怨你，妈妈更生气了。”我看他就是故意不肯来，想让我们大家都不痛快。我早就看透他了，没良心的白眼狼。今天是沈杰的大日子，他新发表的论文登上了国际期刊社刊，一跃成为了华国炙手可热的科研新星。而这篇论文是我呕心沥血六年的研究成果，我至今记得。当我把我的科研成果告诉爸妈时，姐姐眼前一亮，她借口帮我改论文，让我把文档和数据发给了她。当晚，姐姐亲切地抱着我说：“文儿，这篇论文很棒，可以让给我吗？”
你这么聪明，一定可以做出更好的成果的。”我拒绝了。姐姐变了脸，阴冷的看着我。沈文，这可由不得你。不久后，我的论文就被发表在了社刊上，署名是沈杰。我疯了似的跑回家，质问姐姐为什么要偷我的论文。姐姐柔弱的嘤咛一声，晕了过去。妈妈一巴掌打在了我的脸上，不就是篇论文吗？给了你姐姐又怎么样？你不会再写吗？你姐姐本来就身体不好，你还故意刺激她，真是歹毒。妈妈不知道什么是论文，不知道一篇论文要花费多少时间和心血。即使知道，她应该还是会轻飘飘的对我说。你不会自己在写吗？我被打得眼冒金星，但我不甘心。我找到学校，说明情况，让学校替我做主。可是这件丑闻，学校不愿意澄清。姐姐和我在一个学校，无论论文是谁的，学校都没有损失。导师心疼我，想帮我拿回成果。结果爸爸妈妈找到了学校，让导师不要多管闲事。妈妈对导师说。你不会和奇文有不正当的关系吧？不然你怎么这么向着他？导师被吓退了，我的论文没能拿回来。我辛辛苦苦考上的博士，六年了，没有这篇论文，我会被退学的。我的人生被爸妈和姐姐亲手毁掉了。和我血脉相连的家人们，他们对我毫不关心，却趴在我身上吸血。沈杰表情落寞。叹了口气，安慰道：“妈妈，文儿还小，您大人不计小人过，就别生气了。哎，他要是有你一半懂事就好了。”沈杰总是这样，在妈妈生气的时候站出来，适时的表现自己有多么体贴，多么善解人意，托他的福。妈妈越来越讨厌我了，我真的不懂事吗？我曾经非常努力的想要获得妈妈的爱。小学开学的时候，我听见同桌的妈妈告诉他，让他好好学习，因为学习好的孩子才会招人喜欢。我信以为真，拼了命的努力学习，终于在期末考试结束，我拿回了两张奖状，一张是市里的，一张是学校的。老师们都夸我考得好，我开心极了，像只小鸟一样飞回家。满怀期待的把奖状和妈妈分享，可是妈妈说不过是个第二名，有什么好炫耀的？当姐姐掏出只考了七十分的成绩单时，她却高兴的摸着姐姐的头说：“我们杰尔比上次又进步了，真棒！”我捏紧了手里的奖状，心里酸酸胀胀的。晚上睡觉前，我一边偷偷抹泪。一边想，同桌的妈妈怎么骗小孩子啊？后来，语文老师教我们写信时说，写信是一种很有效的沟通方式。通过写信，你可以更好的表达自己的情感。只要你敞开心扉，把心里话写下来，对方一定能感受得到。我眼前一亮，老师教的肯定不会骗人了吧？我鼓起勇气，写了一封信给妈妈。告诉他，我很爱他，很爱爸爸，很爱姐姐。我很羡慕姐姐可以得到爸爸妈妈的爱。如果可以的话，希望爸爸妈妈能把爱分一点点给我，只要一点点就好。夜里，我听见了妈妈打开信纸的声音，我忐忑的睡着了。梦里，妈妈温柔的抱起了我，和我说对不起。她说我也是她的宝贝。他说：“以前是他忽略了我的感受，以后不会了。”醒来时，我的心里还是甜甜的。吃早饭时，妈妈意味深长的看了我一眼，我以为信起作用了。妈妈感受到了我的真心，会变得和梦里的妈妈一样。可是放学后，我听见了妈妈和邻居聊天，她带着嘲讽的语气说：“我供他吃，供他穿，没虐待他。”他还觉得我偏心呢，竟然特意写了封信控诉我，真是养不熟的白眼狼。还是我们杰儿乖巧懂事，知道心疼人。妈妈的话像是一把刀，狠狠地扎进了我的心里。我知道
，梦里的妈妈再也不会有了。伴随着热烈的掌声和获奖音乐，沈杰款款走向领奖台，他的眼神带着自信和骄傲。铿锵有力地发表着获奖感言。最感谢的人是我的爸爸和妈妈，是他们无私的爱和鼓励支持着我，鼓励着我，让我一往无前，探索着科研的奥秘。爸爸挺起了胸膛，妈妈也激动得热泪盈眶。我站在领奖台旁，漠然地看着沈杰夺走了属于我的荣耀，而爸爸妈妈却反以为荣。我以为我会愤怒，会不甘，但可能走向死亡的那一刻，我的心也跟着死了。我冷眼看着这荒谬的一切，只觉得心里空的厉害。旁边有人在八卦，这个研究项目，我记得是老刘他们组的呀，一直是沈文在做吧？嗨，别提了，听说他做了六年，什么都没做出来，反而被沈杰抢先研究出来了。哎呦，那可太惨了！我记得沈文的博士年限到了，对，再不发论文，可就要被强制退学了。啧啧，真惨！别人都在对我的处境或同情或惋惜，沈杰不可能不知道论文对我有多重要，可他不在乎，他早已习惯了不费吹灰之力就从我这里拿走任何东西，我拥有的所有东西。包括我这个人，都被默认为是家里的东西。对于家里的东西，爸妈和沈杰永远享有支配权，永远不需要询问我的意见，一切都是那么理所当然。就像当初沈杰需要我的肾脏时一样，妈妈也曾把投入在姐姐身上的目光分了一点点给我，因为在家里得不到关爱，我一门心思投入到学习上。在学习中找到了乐趣，我的成绩越来越好，保送上了市里最好的一中。那时，我家所在的镇子上，每年能考上一中的人数，一只手都能数得过来。妈妈觉得我给她争光了，对我也比之前更好了。在我高中住校的时候，妈妈给了我比沈杰更多的生活费。在亲戚和邻居面前，妈妈夸赞的对象。变成了我，说我懂事聪明，不让他操心。他甚至不顾晕车的难受，乘车去一中看我，给我买了牛奶和水果。我也渐渐体会到了母爱的滋味。可好景不长，沈杰生病了，系统性红斑狼疮，治不好的。医院里，妈妈心疼的直哭，抱怨老天不长眼。我上前安慰妈妈，她却恶狠狠地瞪了我一眼。都怨你每天就知道争宠，如果不是你，我怎么会没照顾好杰儿，让他生了病？可是这种病是遗传导致的呀，不会因为妈妈的关注少了几分就会得。你这会儿高兴了吧？为什么生病的人不是你，和生我时伤了身子一样？妈妈把姐姐的病也怪在了我头上，我默默的流下了眼泪。妈妈。如果生病能让你像爱姐姐一样爱我的话，我宁愿生病的人是我。因为生病的原因，沈杰休学了，妈妈将所有的关注全部倾泻在了他身上。三年后，沈杰病得更重了，需要换肾才能保住性命。全家人配型，只有我一个人成功了。妈妈紧紧地抱着我，妈妈的乖女儿。你肯定愿意救救你姐姐的，对吗？我其实是有些不愿意的。我从网上查了，如果失去一个肾，我的身体也会受到很大的损伤。我才十八岁，即将参加高考。只要我正常发挥，以我的成绩，我至少能考上一所重点二幺幺。我思考良久，艰难的吐出一句话：“妈妈，我还没想好。”他。我的大脑猛了一瞬，左脸传来剧痛，嘴里泛出一丝腥甜的味道。妈妈打了我一巴掌，仍没解气。她用食指戳着我的脑门，想什么想？你的命都是我给的。我说，让你捐你就得捐。我连连后退，被逼到了墙角。爸爸拉住妈妈，对我说：“
，你也别怨你妈，你这孩子从小就自私。现在你姐姐快死了，总不能再由着你闹脾气了。”我沉默着没有开口，妈妈不耐烦的看着我：“要不是因为你，你姐姐就不会得这个病，她的身体也不会这么差。”说到底。都是你欠了他的，捐个肾而已，又不是要了你的命。好了，就这么决定了。那段时间，妈妈软硬兼施，甚至和爸爸一起跪着求我。面对亲生父母的乞求，我没办法拒绝，咬牙同意了。那段时间，妈妈对我真好呀，每天想方设法的给我补身子，哄我开心。在我期盼了18年后。妈妈终于真切的爱了我一次，虽然知道她只是想要给沈杰一个健康的肾，虽然因为手术我高考发挥失常，只去了个二本学校，我依然觉得值得。晚上，爸妈和许杰回到家，妈妈又给我打了电话，仍然无人接听。妈妈暴怒的拍桌子：“这个没良心的东西，有本事就死在外面，再也别回来。”我看着他愤怒中带着一丝恐慌的模样，面无波澜。妈妈，你是在盼着我死吗？妈妈，如你所愿，我已经死在外面了，再也不会打扰你们一家三口的幸福生活了。就在昨晚，我的抑郁症发作了，我努力压抑着心中的痛苦和自我毁灭的欲望，打算服下药早点入睡。这时。沈杰打来了电话，他故意在颁奖前一天打给我，就是为了刺激我。文儿，明天我就要站上领奖台了，好激动！你能陪我说说话吗？说起来，还多亏了你啊，我亲爱的妹妹，忙碌了整整六年，为我挣到了这个奖项，真的很谢谢你。你明天会来为我庆祝吧？我压抑着心中的情绪，质问他。为什么，沈杰？你也说了，我是你的亲妹妹，为什么那么容不下我呢？沈杰轻快的笑了，语气甜美。因为你本就不该出生，分走只属于我的爸爸妈妈。这些年，看你费尽心思在爸妈面前刷存在感，我都觉得好笑。文儿，反正你活着也没什么意义了，为什么不去死？为什么不去死？在沈杰拿走我的论文后，我曾跪着求妈妈，求她让沈杰把论文还给我。我说，如果没有那个论文，我的科研路就断了，我会死的。我妈妈冷冷的睨了我一眼，说：“你吓不到我的，沈文，想死就去死，不用特意和我说。为什么不去死？两个月前，我被退学了，我再也不能继续做我最喜欢的科研了。”家里人也都讨厌我，巴不得我不存在。我孑然一身，在这世上苟延残喘，究竟为了什么？说不定死亡反而对我来说是一种解脱。我翻出安眠药和抗抑郁药，一起整瓶倒出来咽下，然后在浴缸中放满了水，躺了进去。在意识消散的前一刻，我按下了手机的快捷键，拨通了妈妈的号码。想最后听听妈妈的声音，可直到停止呼吸，电话也没有接通。有人说，在临死前，大脑会回光返照，自动播放生命中经历过的事。可我这短暂又潦草的一生，吃尽了苦头，对亲情求而不得。我想起有一年冬天，妈妈要回去姥姥家探亲，姥姥家路途很远，预算有限。他只能带一个小孩同去，毫无疑问，他选择了姐姐。爸爸外出打工了，妈妈和奶奶的感情不好。他悄悄和邻居王姨说：“把杰儿留在家里，我可不放心。我们杰儿长这么大，还从没离开过我身边。再说了，这大冷天的，谁知道那个老太婆会不会苛待我们杰儿？”王姨表情奇怪的看了妈妈一眼。终究没说什么，妈妈带着姐姐走了，把我留在了家里。那年我才七岁，寒冷的冬天，没有人给我买冬衣和鞋子，我的手脚长了冻疮，到了晚上又疼又痒。
，难受的睡不着，脸上也被冻烂了一块。起了大包，包破掉以后化了脓，在脸上留下的褐色疤痕，长了三年才彻底消掉。那三年，我因为脸上的疤被同学排挤和嘲笑，每天都偷偷哭。过年的时候，妈妈没回来，带着姐姐在姥姥家过年。没有人给我买新衣服，我穿着沈洁的旧衣服过完了新年。在爆竹声中，我许下了新年愿望。许多年过去了，我的愿望仍然没有实现。死后，我的灵魂轻盈地漂浮在空中，我看见浴缸中的自己，泡了一整晚，有些浮囊，还算清秀的脸已经丑到不能看了。突然意识到自己一时冲动，在这家酒店里自杀，太欠考虑了。我本该选择一个不给别人添麻烦的死法的。也许爸妈和沈杰说的对，我就是个不讨喜的人。我在原地等了很久，没有黑白无常来接我。也许他们也不待见我这个不讨喜的人。忽然，我听见了妈妈在叫我的名字，我有些恍惚。清醒过来后，发现自己已经回到了家里。妈妈正因为打不通我的电话，气得跳脚，大骂我是白眼狼。我终究还是陪着他们一家人参加完了颁奖典礼。有些事就是宿命，连死了都无法解脱。颁奖礼结束的第二天，家里坐满了亲戚朋友，都是来给沈杰道喜的。小姑发现我不在，问了爸爸。爸爸冷哼一声：“那丫头可是翅膀硬了，天天借口做实验不回家，打电话给他都不肯接。爸爸也不喜欢我，他和妈妈一样，怪我不是男孩，怪我坏了妈妈的身子。和妈妈明显的讨厌我不同，爸爸对我更多的是漠视，他不会主动做什么，只是在妈妈和沈杰欺负我的时候充当帮凶。”他不会打我骂我，可同样不会疼爱我宠着我，所以他外出打工回来时带回来的礼物和零食永远只有沈杰的份儿，而我只能捡沈杰不要的。妈妈也附和着爸爸的话说：“沈文整日里就说忙，要我看啊，他就是瞎忙。”那天也像杰儿一样拿个奖给我们看看，那才算真本事啊。表弟沈浩有些惊讶：“小舅妈，小舅妈，文文姐不是早就退学了吗？她没回家吗？”妈妈愣住了，看着他。沈浩和我是一个学院的，平时我们来往不多，但也算相熟。我上次看到他拉着行李箱走出学校了，我问他是不是回家，他还笑了笑。妈妈脸上闪过一丝担忧，又很快变得冰冷。她说。他可能是和朋友出去玩了吧？这孩子一向自私，和家里人都不亲。接下来的时间，妈妈似乎变得有些心不在焉。送走亲友后，妈妈收到了一个电话，是幺幺零，是宋云女士吗？你女儿沈文在酒店自杀身亡了，麻烦来警察局认领一下尸体。我的目光紧紧地盯着妈妈的脸。想第一时间看到，当得知我死了，他会是什么表情？他会高兴，还是会伤心？都没有，他平静的嗯了一声，然后挂断了电话，仿佛只是听到了一件无关紧要的小事。爸爸和沈杰也接到了通知，他们面面相觑，走了过来。沈文死了，妈妈一边收拾桌子，一边说：“我也接到了电话，说他自杀了。”怎么可能呢？沈文最惜命了，以前让他捐个肾给杰儿都死活不肯，他怎么会自杀？肯定是警察弄错了。沈杰面露哀伤，上前抱住妈妈：“妈妈，您别这样，沈文真的死了。”妈妈擦桌子的动作一顿，推开了沈杰，他面无表情的看着沈杰，没有说话。沈杰一脸受伤，低下了头。眸中划过不忿，他们去了警察局，是两个女警接待了他们。其中一个女警安抚了爸妈的情绪，然后和他们讲述了发现我的尸体的经过。
。到了退房时间，前台打不通电话，敲门也没人开。他们意识到可能出事了，就报了警。随即发现了我死在浴缸里，我们已经进行了尸检，在他的胃里发现了大量的抗抑郁药和安眠药，身上没有其他致死伤。基本断定是自杀身亡。听说死者前段时间被退学了，可能是因为压力太大才导致自杀。死者的遗物里面，除了一些衣服和书籍之外，还有一个日记本，家属可以拿回去自行处理。妈妈从得知我的死讯开始，一直表现得很平静，完全看不出一点伤心的迹象。女警忍不住多看了她两眼。我的尸体真的很丑，我都有些后悔躺进浴缸里了。其实我死的并不痛苦，大量的安眠药让我走得很安详。躺进放满水的浴缸，不过是怕自己没死透的双重保险。我们检查了死者的手机，发现他在临死前接了沈杰女士的电话，还有一个未拨通的电话是打给宋云女士的。妈妈愣了一下，似乎想起了那晚的事。那时候，她正忙着给亲戚朋友们打电话，将沈杰获奖的消息广而告之，根本无暇顾及我。在我彻底死去那一刻，妈妈突然感到一阵窒息，仿佛生命中有什么重要的东西离她而去了。回家的路上，所有人都很沉默。妈妈手中抹撒着我的日记本。翻看了起来。到家后，妈妈突然问沈杰：“沈文死之前，你和他说了什么？”沈杰有些忐忑。我劝沈文来参加颁奖典礼，不过他拒绝了。是吗？你不是还说了让他去死吗？沈杰一下子慌了，惊讶于妈妈会知道这件事。妈妈是不知道的，她只是看了我的日记。那一页上正好写到。沈杰每次和我打电话，都会说：“你为什么不去死？我凭什么要死？难道就因为我恰好不是男孩，恰好妈妈生完我后就不能怀孕，我就不值得被爱了吗？我明明更懂事、更优秀，迟早有一天妈妈会爱我的。”妈妈在车上看到这里时，明显怔住了，她万万不能相信。在他心里，善良懂事的沈杰会像蛇一样对着自己的亲妹妹喷射毒液。他只是想炸一炸沈杰，而沈杰的表现给了他答案。冰冷的视线落在了沈杰身上，他禁不住打了个寒战。妈妈，一个耳光落在了他的脸上。沈杰被打懵了，爸爸不明所以，却反射性的护住了沈杰。云云。好好的，干嘛打孩子？这时，沈杰回过神来，对着妈妈露出笑容：“妈妈，我做的不对吗？你是不是忘了这句话？我是跟你学的呀。”爸爸和妈妈都被沈杰的表情吓到了。沈杰拿到了大奖，他的未来将会一片坦途。蛰伏多年之后，他终于不再扮演善良贴心的角色，赤裸裸的暴露着本性。你为什么不去死？第一次听到这句话是在小学三年级的时候，我无意间听见妈妈夸小姑家的那那姐孝顺，会给爸妈做饭。于是放学后，我学着妈妈平时的样子，生火、烧水、煮饭，一不小心把灶台点着了，我吓坏了，哭着去喊大人。等妈妈回来的时候，灶台毁了。连带着放在一旁的自行车也烧坏了。那是前两天妈妈刚买回来的新自行车。妈妈恨恨地看着我说：“你这个扫把星，为什么不去死？”那时，沈杰就站在妈妈身边，眼中闪烁着同样痛恨的光。夜深了，妈妈没有睡，来到了我卧室，坐在床边的小沙发上，继续看着我日记。家里四个房间。爸妈住朝南的大主卧，沈杰住另一间朝南的次卧，剩下两间房，更大更好的那间是客房，我住的是朝北的最小的一间。我在爸妈的心里
，甚至不如偶尔来访的亲戚。可我没说过什么。不被爱的小孩没有资格挑三拣四。从写信的那次开始，我就学会了沉默，沉默的接受爸妈的偏心和永远不公平的待遇。做完肾移植手术了，妈妈对我又恢复了冰冷的模样。前些日子，慈爱的叮嘱我多吃点东西的妈妈不见了。她好像只是短暂的爱了我一下，就又去爱沈杰了。我知道，如果不是需要我的一颗肾，连这微薄又短暂的爱，对我来说也只是奢望。有人说，母爱是无私的，没有缘由的，不计回报的。可我的妈妈爱我是有条件的。他只会在需要我付出和牺牲的时候才会爱我。我不知道怎么和妈妈解释，论文对我真的很重要。我说没有论文我会死，他还是帮着沈杰把他抢走了。他和爸爸还污蔑了我的导师，让这个唯一对我好的人也不敢帮我了。退学后，我的抑郁症更严重了，以前还能勉强靠吃药维持稳定。现在每天一睁眼，消极的情绪就会如潮水般将我淹没。我几乎每天都没有精神，对一切都失去了兴趣，觉得自己是个没用的人，不安、绝望、孤独、无助、痛苦，所有消极的情绪充斥着我的神经。我已经不知道为什么活着了。从小我就知道，妈妈讨厌我。不想要我这个女儿，可是我也没办法呀。我赤条条、茫然然诞生于这世间，从受精卵开始就在妈妈的肚子里了，我也没得选呀。如果可以选，我也不想做妈妈的女儿啊。妈妈说我的命是她给的，那我把这条命还给她吧。加上之前给了沈杰的那颗肾，还有我的论文，我应该不欠家里什么了。既然两不相欠。我可以不再做沈家的女儿了吧，妈妈，我不要做你的女儿了。妈妈颤抖的看完我的日记，神情恍惚的抬起头。那一瞬间，我以为妈妈看到了我，我看见妈妈眼底的泪花，以为她终于为我的死感到了难过，以为她后悔了曾经那般冷漠的对待我。然后，我听见她嗓音沙哑的说：“这也不能全怪我呀。”你从小就和我不亲近，我当然会更疼杰儿了。妈妈，你这是狡辩。你明明很清楚，从记事开始，从我发现你不喜欢我开始，我就在小心翼翼的讨好你了。爸爸常年外出打工，这个家里我最亲近的人就是你呀、啊。怀胎十月把我生下来的妈妈，母女之间天然的吸引，使我本能的爱你。同样想得到你的爱，可是，一次次的冷遇，一次次的斥责，终究使我变得沉寂。而你，我最爱的妈妈，将我逼成这副模样的罪魁祸首，也终于能问心无愧的将责任推到我身上，是因为你和我不亲近呀。我盯着妈妈的脸，原来她的泪水不是为我而流，而是为自己而流。他觉得自己被冤枉了，觉得很委屈。妈妈，你知道吗？在我死的那一刻，我就已经不爱你了，因为你不值得，你不配做我的妈妈。沈杰没有得意几天，得知我的死讯后，我的导师给社刊发了邮件，说明了冒名顶替的事。社刊把论文撤稿了。沈杰得奖的那个组委会要求他把奖项退还。国内的媒体大肆报道了这件事，对着镜头，我的导师目光坚定。我以我的声誉和性命担保，我的学生沈文是论文的唯一作者，而沈杰，也就是沈文的姐姐，是个彻头彻尾的小偷。你们可能不信，沈文的爸妈为了阻止我澄清这件事，竟然不惜污蔑女儿的清白，威胁我。造谣我和沈文有不正当关系，我很惭愧，被他们吓住了，没有在事发的第一时间站出来替我的学生主持公道，造成了他成果被盗、被学校退学、自杀身亡的结果。
他是个很有天赋的学生，肯吃苦，肯努力，本该有大好的前途。这么好的孩子，就这么没了，我心里有愧啊！沈文，老师对不起你。说到最后，导师已经哽咽的说不出话。我流着泪看着新闻里的导师，好想告诉他，我从来没有怪过他，他一直对我很好，引领我走上科研的道路。尽心尽力的指导我，知道我有抑郁症的时候，他还介绍了做心理医生的老同学给我。他是我人生中唯一不图回报对我好的长辈。后来他没再插手这件事时，我只觉得庆幸，庆幸他没有被我牵连。刘老师，您没有对不起我，您是个好老师，我对你从来都只有感激。在场的记者们被导师口中的真相炸懵了。姐姐偷取妹妹的论文，导致妹妹退学后自杀。父母不仅助纣为虐，还污蔑妹妹和导师乱搞男女关系。这个妹妹确定是亲生的吗？我早就怀疑过这个问题了。小时候，村里的三姑六婆就喜欢逗弄小朋友：“你不是你爸妈的孩子。”你是你爸从桥洞里捡回来的。初初听到这个故事，我心里咯噔一下，冷意从心脏传到身体的各个角落。我哭着了，大声问他们：“我是不是被妈妈捡回家的？”他们哈哈笑着说：“这就是个故事，怎么我那么傻，还当真了？”长大后，我对亲情如何渴求都得不到的时候，我又想起了这个故事。我心里燃起一丝希望，这世上怎么会有妈妈不爱自己的孩子？万一妈妈真的不是我的亲生妈妈呢？万一我的亲生妈妈会爱我呢？我偷偷拿了爸妈的头发去做亲子鉴定，很可惜，我确实是爸妈亲生的孩子。记者大肆报道了沈杰偷论文的事，导师证据充分。学校迫于压力，不得不做出澄清。这次轮到沈杰被退学了。网络上，他们一家人都被骂得很惨，爸妈都被公司辞退了。辞退的理由是他们是非不分、冷漠无情，公司无法信任他们这样的人。被退学后，沈杰愤愤不平地咒骂我：“该死的贱人，死了也不让我安生。”他的导师肯定和他有一腿。这个小骚货看着木头一样，没想到这么会勾人。他骂得越来越难听。原本坐在一边沉默不语的妈妈突然抱起，扯着他的头发扇他：“你在骂谁？那是你的亲妹妹，她还给你捐了个肾。你这个白眼狼，你凭什么骂她？”沈杰一边挣扎一边说：“你疯了，老女人。”老妖婆，放开我！他们厮打在了一起，以往用在我身上的脏话和谩骂倾泻在彼此身上。爸爸看都不看这场闹剧，躲到阳台上去抽烟了。以前他们一家三口都盼着我消失，可当我真的消失了以后，他们也没过得如预想中幸福美满。网上的风波越闹越大的时候，沈杰偷了家里的钱。准备出国，结果在去机场的路上遭遇了车祸，抢救不及时死了。在沈杰死后，爸爸和妈妈离婚了，他重新出去找工作。可是他年纪大了，名声又不好，没有公司肯要他。后来他就放弃了，靠着以前的积蓄生活，每天用酒精麻痹自己。离婚时，妈妈没要钱，只要了我们家那套房子。他呆坐在我的房间里，抱着我的日记本翻来覆去的看，一坐就是一天，整个人的精神都恍惚了。某天，他突然开始喃喃自语：“文儿，你真的不要妈妈了吗？”“不会的，不会的。”文儿最爱我了。他把沈杰的东西都扔了，将我房间的东西搬了进去。“文儿，妈妈知道你羡慕沈杰可以住朝南的大房间。”现在你来住这间好吗？原来妈妈早就洞察了我的心思，但她不喜欢我，所以故意装作不知道。她买了一个蛋糕回来。文儿，你不是想过生日吗？
，今年的生日又错过了，没关系，妈妈给你补过一个，你放心，以后你的生日妈妈肯定不会再忘记了。”他还买了礼物和水果零食，就像给沈杰过生日那样。他拿出一叠钱来，递给眼前的空气：“文儿。”你不是说英语老师让你报竞赛培训班吗？你那么优秀，参加培训班以后，竞赛肯定能拿奖的。你看，妈妈早就把钱给你准备好了。曾经我小心翼翼和妈妈说要报班学习，她说太贵了，浪费钱。可转头，她就送沈杰去了数学竞赛班。她在网上买了两张迪士尼的门票。自言自语：“文儿，你不是一直想去迪士尼玩吗？妈妈买了票，只有咱们母女两个人去，好不好？”圣诞节的时候，他们一家三口去了迪士尼，把我扔在了家里，多可笑！我生前无论如何渴求母爱，他都吝啬的不肯给予半分。在我死后，他突然开始爱我了，发了疯一样，想要弥补我。他这个样子，并没有让我开心或者难过，我只觉得烦躁。我的灵魂还要在世间停留多久？难道我要一直被困在妈妈身边吗？在死后第一百天的时候，我仿佛听到有个声音在召唤我，灵魂感到一阵轻快。我知道我终于可以离开了。临走前，我对着妈妈说：“妈妈，别演了。”没想到他竟然听到了，他表情激动，神志短暂的清醒过来。文儿，妈妈的文儿，是你吗？妈妈，我不会再做你的女儿，永别了。文儿，别走，妈妈知道错了。妈妈绝望的哭着，可已经太迟了。我的灵魂飘向了遥远的天空，又飘进了一团柔软又温暖的迷雾中。我仿佛睡着了。又仿佛清醒着，不知不觉忘记了好多事情。很久以后，冥冥中，我听见一个温柔、好听的声音在说话：“宝贝，今天妈妈吃了青菜，你喜欢这个味道吗？你看，这是粉色的小裙裙，是爸爸给宝贝准备的哦。宝贝喜欢吗？再过三个月，妈妈就可以见到你了。”爸爸妈妈的小宝贝一定要健健康康的出生哦！我躺累了，翻了个身，那个声音惊喜的叫出声：“老公，宝宝动了。”另一个干净低沉的声音响起，虽然克制，却也能听出他的激动。快让我摸摸！半晌，又失落的说：“老婆，宝宝怎么不动了？是不是不喜欢我？”我无奈地动了动腿，动了动了。宝宝真乖呀、啊，不愧是我的女儿。原来这就是我的新爸妈呀，怎么感觉都不太聪明的样子。不过看在他们都这么爱我的份儿上，我就不嫌弃他们了。爸爸妈妈，请多关照哦。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。